அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே நாம் இன்னைக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அதோட ஜெனரலான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ என்பி ஒன்லேருந்து ஆறு வரைக்கும் இருக்கும் என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் இந்த எண்ணுங்கிறது என்னென்னா பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஒரு எலமெண்ட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகபட்சமாக எத்தனை எனர்ஜி லெவல் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் நியான் இந்த மாதிரி பீரியட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே எனர்ஜி லெவல் வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில்லப் ஆயிருக்கு அதாவது ரெண்டாவது எனர்ஜி லெவல் வரைக்கும் என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில்லப் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி அலுமினியம் சிலிகான் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆர்கான் இதுக்கெல்லாம் மூணாவது எனர்ஜி லெவல் வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில்லப் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் வைஸ் பார்ப்போம் பீரியட் வைஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போரானுக்கு பார்க்கலாம் போரானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அதாவது என்ன அர்த்தம் என்எஸ் டூ என்பி ஒன்ல இருந்து ஆறு இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ என்எஸ் டூ என்பி ஒன்னு அர்த்தம் என்னுங்கிறது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ரெண்டு ஸோ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அடுத்து டூ எஸ் டூ டூ பி டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர் டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அதே மாதிரி பீரியட் வைஸ் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் த்ரீ பி டூ த்ரீ பி த்ரீ த்ரீ பி ஃபோர் த்ரீ பி ஃபைவ் த்ரீ பி சிக்ஸ் ரைட்டா ஸோ என்ன ஆகுது என்பி ஒன்ல இருந்து ஆறு வரைக்கும் இருக்கு த்ரீ பி ஒன் அடுத்து த்ரீ பி சிக்ஸ் வரைக்கும் என்ன ஆகுது பீரியட் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அதே மாதிரி குரூப் வைஸ் பார்த்தோம்னா குரூப் வைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க வெறும் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் மட்டும் தான் மாறும் டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் இதில் செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் இதில் தேர்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு வரும் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் அதே மாதிரி இதில் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் அதே மாதிரி இதில் பாருங்க டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி டூ வெறும் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் என் வேல்யூ மட்டும் தான் என்ன ஆகுது மாறுது ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி டூ ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி டூ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா குரூப்லையுமே எப்படி தான் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் வேலை தான் மாடும் பீரியட் வைஸ் போகும்பொழுது தான் என்ன ஆகுது என்எஸ் டூ என்பி ஒன் டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் என்ன ஆகுது வேறு ஆகிட்டே போகுது ஓகே இதுதான் என்னது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் குரூப் வைஸ் அண்டு பீரியட் வைஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அல்லது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரியணும் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆயிருக்கு அல்லது கெயின் ஆயிருக்கு ஒரு எலமெண்ட் எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் பண்ணியிருக்கு அல்லது கெயின் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றது தான் என்னது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த டயக்ராம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா என்னன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்க முடியும் ஈஸியா எது ஆக்சிடைஸ்டு எது ரெடியூஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஈஸியா சொல்லிட முடியும் ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு ஆரோ இருக்கு இங்க ஒரு ஆரோ இருக்கு ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கிட்ட வந்துருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது வந்து என்னது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸாக இருக்குது அல்லது கெயினாக இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்ல போகுது இப்போ லெட்ஸ் இப்போ இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சோடியம் வந்து தனியாக இருக்குது அட்டாமிக் ஸ்டேட்டில் தனியாக இருக்குது நியூட்ரலாக இருக்குது ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோ குளோரின்கோட குளோரின்னு தனியாக இருக்குது ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸும் ஆகலை கெயின் ஆகலை ஸோ ஜீரோ ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமாக சோடியம் அதுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான என்ன பண்ணிடுச்சு குளோரினுக்கு கொடுத்துருச்சு ஸோ இப்போ எப்படி எழுதுறாங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் குளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன் குளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானா என்ன பண்ணிடுச்சு கெயின் பண்ணிடுச்சு ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸோ எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸை பேஸ் பண்ணி பேசுகிறோம் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகமாக வச்சிருச்சுன்னா அதிகமாக வச்சிருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சிருக்கு ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்ணிருச்சு ஸோ ப்ளஸ்னா என்ன அர்த்தம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஒரு ப்ரோட்டான் லூஸ் பண்ணதுனால ஒரு ப்ரோட்டான்
அது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தம் கடைசி ஷெல்லில் இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த மொத்த குரூப்ல இருக்கிற ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை சொல்ல முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அல்லது குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தேர்டீன்த் குரூப் வந்து ஐகோசாஜன்ஸ் தேர்டீன்த் குரூப் வந்து என்னது ஐகோசாஜன்ஸ் ஸோ போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் எல்லாம் ஐகோசாஜன்ஸ் ஃபோர்டீன்த் குரூப் வந்து டெட்ராஜன்ஸ் கார்பன் சிலிகான் ஜெர்மானியம் டின் லெட் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் வந்து நிக்டோஜன்ஸ் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி பிஸ்மத் அடுத்து சால்கோஜன்ஸ் ஹாலஜன்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே என்ன தான் சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் குரூப் ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கும் பொழுது என்ன அர்த்தம்னா மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் அதிகமாக அதனால் அதிகபட்சமாக லூஸ் பண்ண முடியும் இந்த குரூப்பில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸால் அதிகபட்சம் மூணு எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா போரானுக்கு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அலுமினியமுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ கேலியத்துக்கு ப்ளஸ் த்ரீ இந்தியத்துக்கு ப்ளஸ் த்ரீ தாலியத்துக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ அல்லது ப்ளஸ் ஒன் கூட என்ன ஆகும் சில இடத்துல ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும் பொழுது இந்தந்த எலமெண்ட்ஸ் இந்தந்த மாதிரி எலக்ட்ரா இந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸும் லூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்லை வருது டெட்ராஜன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் டெட்ராஜன்ஸ்க்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை பொறுத்து தான் இந்த என்ன இருக்கு இந்த ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் படிச்சிங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் போரானுக்கு ஸோ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கு டூ எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு டூ பில ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ மொத்தம் மூணு எலக்ட்ரான் அதுதான் என்னது ப்ளஸ் த்ரீ அதிகபட்சம் மூணு எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஃபோர் டெட்ராஜன்ஸ்க்கு டெட்ராஜன்ஸ்க்கு பாருங்க டூ எஸ் டூ டூ பி டூ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டூ எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு டூ பில ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ அதிகபட்சமா ப்ளஸ் ஃபோர் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஃபோர் இதுலேயும் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேயா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நிக்டோஜன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரைக்கும் வருது ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கும் பொழுது என்ன வரும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் நைட்ரஜனுக்கு பார்த்திங்க நிக்டோஜன்ஸ்க்கு டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ டூ எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ பில மூணு எலக்ட்ரான் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு எலக்ட்ரான் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் அதிகபட்சம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஒரு சில இடத்துல ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிஸ்மத்தில் இருக்கு ரைட்டா அதே மாதிரி நீங்கள் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சால்கோஜன்ஸ்க்கு பார்க்க முடியும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் ஹாலோஜன்ஸ்க்கும் ப்ளஸ் செவன் இருக்கும் அதர் அப்சர்வ்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேயும் இதில் நடக்கும் சில நேரத்தில் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஒரு சில இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்லேயும் இருக்கு டெட்ராஜன்ஸில் ப்ளஸ் டூ அல்லது மைனஸ் ஃபோர்லேயும் இருக்கு மைனஸ் ஃபோர்னா கெயின் பண்ணிக்கிறது நாலு எலக்ட்ரானா கெயின் பண்ணிக்கிறது ஸோ டெட்ராஜன்ஸில் எங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குன்னு பாருங்கள் டெட்ராஜன்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராஜன்ஸ் டின்ல பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு ஜெர்மனியத்தில் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு ரைட்டா அதே மாதிரி ஹாலஜன்ஸோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிடுவோம் டக்குன்னு ஆக்டேட் கான்பிகரேஷன் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் கான்பிகரேஷன்ஸ்க்கு மாற ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அதனால என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் கான்பிகரேஷன் இருக்கும் ஃப்ளூரின்ல பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஒரு எலக்ட்ரானா கெயின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டேபிள் கான்பிகரேஷன் கே ட்ரை பண்ணும் ஏன்னா இதில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் இருக்கு ஸோ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஆறு எலக்ட்ரான் ஒன்னஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஸோ மொத்தம் டூ எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ பில அஞ்சு எலக்ட்ரான் மொத்தம் ஏழு எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணா ஆக்டட் கான்பிகரேஷன் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ இது குளோரின்லேயும் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் புரோமின்லேயும் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஐடின்லேயும் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஹாலஜன்ஸ்க்கு மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் காமனாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவு